evening welcome to rat talks our weekly sunday seminar series and we're back again today with a uh, a fun session an interesting session an exciting session as uh, every week we bring you uh, wonderful speakers from uh, our community and uh, we give you a wealth of information and the same way i can uh, promise you that this week also we have a, a great session planned so what is today what do we have in store for you today uh we're going to talk about how you can uh shape up your personality how can you become more charming the title itself says how to become a magnetic personality and we have a wonderful speaker lined up for you but no more hints on that we have a lot more fun stuff for you but actually there's something that i am excited about today there's something one more reason that uh, i am very excited about today i have a co-host i have someone very special who's going to join me today in hosting the show This is something new, right? We have never done this before. Well, I can't wait to introduce you to Daksha. Hi, Daksha. Hi. Let's see. Let's show Daksha to everybody. Okay, here's my co-host. Hi, Daksha. So, Daksha is a student from our Nilangarai franchise. She's in the junior kids batch, and she's going to help me host today's show. Hi Daksha thank you so much for being you know giving me company every day every week it's just me so today i have you along how are you daksha yeah i'm fine so tell us how long have you been part of rak how long have you been taking classes with rak um it has been like only few months till i've joined rak but okay. uh, as uh, but it's so fun and uh, i i'm like keep on they're teaching new things like um, dancing choreography and new basics and all those things and i've learned a lot from these months awesome awesome so i'm i'm like ready i'm raring to go i have heard you you were in something special for today what is that um i am i have a fun game for everyone which is called the ice breaker wow so today the ice breaker session is going to be handled by daksha awesome we can't wait so just a few rules before we go into the game as usual let's have the chat box rolling let's have some responses on the chat box whatever questions have been asked all the answers have to be posted on the chat box all right so first let's get some responses right let's see if this audience is awake and ready to go are we all ready so daksha has a fun game for us so if we're ready please type yes in the chat box Yes, thank you, Gugan. Anybody else? Don't tell me it's just one. Come on, aren't you all curious? Yes, that's it. That's the spirit. Okay, Daksha, take it over. Okay, so I hope you all are ready. So the first riddle is: What has to be broken before you can use it? Hmm. So we have riddles today. Okay, you want to repeat that question again? Okay, we already have an answer by Prajanya. She got it. It's an egg. That's right. Correct. <laughs> All right. Next one. Uh, the next one is: What has many keys but can't open a single lock? Hmm. What has many keys but can't open a single lock? Okay. That's right. That's right. People have got the answer. We have Sai Jirani, Mridulla. Ah, uh, the answer is yes. Piano, keyboard. That's right. Super. <laughs> All right, next one. Where does today come before yesterday? When Okay, so where does today come before yesterday, is it? Yeah. Okay. Hmm. Keyboard is done. Moving on to the next question. <laughs> when does today come before yesterday? Any ideas audience? You'll have to think. <laughs> any answers i think this is a tough one no daksha yeah we have one other one too well when does today okay you want to give them the answer i don't think anybody has found it so far okay so the answer for this question is the okay. dictionary that's right the marker sir has got it right it is the dictionary <laughs> okay moving on okay the next one yeah. what is Uh, what goes up and down but but doesn't move what goes up and down but doesn't move yeah hmm. 
is it a lift no no sorry sir <laughs> not the right answer <laughs> elevator no no what goes up and down but cannot move i am clueless i have no idea football <laughs> temperature this is a interesting answers <laughs> Uh, what do you think it is daksha i think you'll have to give us the answer this is a tough one okay so the answer is staircase oh that was a tricky one <laughs> okay. okay i think we have some more questions let's go ahead yeah what has hands but can't clap okay i know this one but i'm not going to say it let the audience i'm going to give the chance to the audience to guess all this come on audience what has hands but yes prajanya i think prajanya is uh, already a riddle champ here she's got the answer it's clock clock right daksha yeah okay all right okay what has legs but doesn't walk hmm this question seem easy but answers are tricky <laughs> what has legs but cannot walk Okay, Arpita says chair. I think it's close, right? Yeah, it's almost close. It's very close. Chair. Okay, maybe you can give it to them, Raksha. You okay. <laughs> well, actually, the expected answer was that's right. Sai Jani got it. It is table. But we okay. will give it to Arpita and Mridula. They're very close. Okay. I was actually writing table now, ma'am. Oh, is that Arpita? It's T A I. Uh, my uh, when i type in laptop it's very slow oh it's okay it's okay no problem but anyway we're giving you the answer chair also we have considered as a, a correct answer <laughs> okay moving on okay what can you catch but not throw <laughs> yeah that's right well i i just caught it very recently so i knew the answer it's a cold <laughs> Very nice, correct answer, Sai Jani. So, Daksha, do we have some more questions planned? Yeah, we have three more. Three more. Okay, audience, come on, step up. We have very few people participating. Everybody can participate. So, yes, let's go ahead. Okay, what is the end of everything? Oh my God, that's a very very deep statement. What is the end of everything? So deep. Audience, ah, <laughs> Jani, very good. Jarni I hope you are not googling okay no googling allowed <laughs> the answer is g correct <laughs> all right fine okay next one okay what can run but never walk what can run but never walk hmm time huh? no actually no jarni it's a good guess but i don't think that is the answer it's not time what can run but not walk hmm let's see i think we got them they, i think they're not going to be able to find this one water very close right very yeah. close you will have to uh, it's a you have to think of a different angle but that's right sai jani got the answer correct super it is river all right okay the okay. final two questions come on yeah it's the last oh the last okay the last and the toughest one oh my god okay is always in front of you but can't be seen what is oh, <laughs> you really under expected the size rani okay uh, we have a champ here who has got most of the answers the answer is indeed the future correct yeah. Okay my goodness Daksha thank you so much that was so much fun i think the audience agrees wasn't it fun audience please come on let's cheer Daksha she has taken so much effort she has planned this game for you thank you so much Daksha and uh, thank you for conducting this game for us all right so Daksha will be back here with us very soon but in the meantime we have some more activities planned Yes good it was fun good job okay all right thank you daksha so like every week we have some amazing performances lined up for you and today all the performances have been arranged by the neelankarai franchise so thank you neelankarai thank you for organizing this for us i'm sure we're going to have some great performances to start off we have prajanya
so much Kajanya that was really stylish and that was great. As hot as Chennai is right now, your performance was equally sizzling. Thank you, thank you so much. All right, moving on to the next performance, we have Akshaya Lakshmi from the weekday bra- weekday batch of Kamal Kare. Thank you so much, Akshay. Akshay, I must tell you, I love your outfit. You look super smart in it. <laughs> Thank, Thank you. you. Thank you so much. That was a brilliant performance. Thank you so much. All right. So keeping the tempo up, coming up next, we have Arpita, Junior Kids, Nilankarai Batch. Arpita. Vai. Esse é o DJ Sekain produzindo mais uma no mundo de Narnia. Ó, é o Bruce hein? Oh na na na, a maioria das amigas da minha ex me não querendo dar na na na. Oh na na na, olha as amigas da minha ex me na louca e doida querendo soltar na na na. Vai. Oh na na na, olha as amigas da minha ex me na louca e doida querendo soltar. Quem foi que disse pra tu me divulgar? Quem foi que disse pra tu me explanar? Que eu te pegava no quarto, te fazia delirar Te chamava de gostosa, era mordida sem parar E além de tudo, tu que quis terminar E além de tudo, ela quis me largar E hoje em dia não dá Caramba, ZK, vai! Oh, na, na, na. Oh, na, na, na. A maioria das amigas da minha ex mina tão querendo dar na, na, na. Oh, na, na, na. Olha as amigas da minha ex mina louca e doida querendo sentar Thank you, Arpita. I am now your biggest fan. Okay? <laughs> That was a great, great performance. Thank you so much. What, what style? Super style. Love it. Thank you, Arpita. Thank you so much. All right. Well, last but not the least, we have Sai Janani from the Senior Kids of Milankaray. Bailame como si fuera la última vez y enséñame ese pasito que no sé. Un besito bien suavecito, bebé. Taqui, 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 rumbo. Thank you so much. That was really great, uh, uh, Jani. Excellent performance. I can see, I can see how much you have uh, spent and how much you've dedicated yourself to your classes. Thank you so much. Brilliant. Thank you, Mom. All right. Okay. Well, 
that was the end of the performances so thank you neelankare the i think the lineup was great and i think everybody will agree that uh, our students are no less than rock stars and they are amazing well with that i think it is now time to move to the main part of the show all right so now it is time to move to the main segment our speaker and to do the honors we have daksha again to introduce the speaker for today yes okay. Yes, it's my pleasure to introduce the speaker for today, Mr. Sarvanan. He has trained experience for of eighteen years. He has excellent communication, interpersonal, organizational, and leadership skills. He has created workshops on topics like team building and learning styles for staff and college students. He has trained more than thirty thousand students and three thousand three thirty five thousand employees, lectures and teachers in various programs. He is a multifaceted personality. He has served in various posts in Lions Club International. He is a TV comparer. He is a party mantra speaker. He has acted in various short films. Yes. Last but not the least, he is a frequent blood donor. Thank you so much, sir, for being here. Welcome to Rack Talks. Over to you. Sir. Thank you, thank you, Daksha, for that wonderful introduction, Saravanan sir. Yes, Welcome to Rack Talks, sir. Oh, thank you, Daksha. Thanks for your nice introduction. Rambo Sandosham. What are you talking about? Junior kids and that. What are all of them doing? ஒவ்வொரு விஷயத்திலும் ராக் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க நாட் ஓன்லி ஃபார் யூர் பர்ஃபார்மன்சஸ் உங்ககிட்ட இருக்க நிறைய டேலண்ட்ஸ் பாக்குறேன் அதுவும் தக்ஷாவோட நிறைய ரிடல்ஸ் எனக்கே பதில் தெரியல யோசிச்சுட்டே இருக்கிறதுக்குள்ள ரொம்ப ஃபாஸ்டா மற்றவங்க டைப் பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷம் அழகா ஒரு கோட் சொல்லுவாங்க பிராத்திக்கும் முதல்களை விட உதவுகின்ற கரங்களே மேலானவை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இன்னைக்கு இந்த குழந்தைகள் மூலம் அவங்களுடைய திறமையை வெளிப்படுத்துவதற்கான ஒரு நல்ல ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் இன்னைக்கு ராக் அகாடமி கிரியேட் பண்ணிருக்கிறாங்கன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலே பேரண்ட்ஸ் வில் பி வெரி ஹாப்பி ஏன்னா எனக்கு ஒரு ரெண்டு கிட்ஸ் இருக்கிறாங்க ஒரு சன் ஒரு டாட்டர் எப்பவுமே குழந்தைங்களுடைய மகிழ்ச்சி தான் பெற்றோர்களோட மகிழ்ச்சி நம்முடைய கனவுகள் எல்லாமே குழந்தைங்க கிட்ட அவங்க மூலமா எதிர்பார்ப்போம் சில நேரங்கள்ல ஒரு சில நேரங்கள்ல அது சரி நாமளே நினைச்சுக்கிட்டு நம்மையே நம்ம சரி பண்ணிப்போம் ஆஹ் எனக்கு ஒரு கதை ஒண்ணு ஞாபகத்தோட ஒரு கதையோட நான் துவங்கலான்னு நினைக்கிறேன் இந்த மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டி ஆஹ் அப்பாவும் மகனும் வந்து ரொம்ப நாளா வந்து சர்கஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறாங்க அந்த ஊர்ல ஒரு சர்கஸ் புதுசா வந்திருக்கு நிறைய விளம்பரம் வந்துகிட்டு இருக்கு அந்த பையன் கேட்கிறான் அப்பா கிட்ட சர்க்கஸ் பார்க்க போலான்ட்டு சரி இன்னைக்கு சாயங்காலம் ரெண்டு பேரும் போகலான்னு அப்பா வந்து ப்ராமிஸ் பண்றாரு ஈவினிங் சிக்ஸ் ஓ கிளாக் ரெண்டு பேரும் சர்க்கஸ் பாக்குறதுக்கு போறாங்க அந்த சர்க்கஸ் வந்து சிக்ஸ் தேர்ட்டிக்கு தான் ஆரம்பிக்கும் இவங்க கியூல வெயிட் பண்றாங்க இவங்களுக்கு முன்னாடி வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் ஃபேமிலி மிடில் கிளாஸ்ன்றத விட ஒரு ஏழை விவசாயி அவரு அவரு அவங்க மனைவி அவருடைய இரண்டு குழந்தைகள் நாலு பேரும் வந்து நின்றுட்டு இருக்காங்க டிக்கெட் வாங்குறதுக்கு அந்த குழந்தைகளும் முதல் முறையா சர்க்கஸ் பார்க்க வந்திருக்கிறாங்க ஒரு குழந்தைக்கு ஒரு ஆறு வயசு இருக்கும் ஒரு இன்னொரு குழந்தைக்கு ஒரு பத்து வயசு இருக்கும் ஆஹ் இரண்டு பேரும் அந்த குழந்தைங்க வந்து சிரிச்சுட்டே இருக்கு சிங்கம் வரும் புலி வரும் மேல இருந்து குதிப்பாங்க இப்படி எல்லாருமே நிறைய பேசிக்கிட்டே இருக்கிறாங்க ஆஹ் அந்த அம்மா அப்பா வந்து அந்த குழந்தைங்களோட மகிழ்ச்சியை பாத்துக்கிட்டே இருக்கிறாரு அந்த பெல் அடிக்குது அந்த டிக்கெட் கவுண்டர் ஓபன் பண்றாரு ஃபர்ஸ்ட் ஒருக்க வாங்கிடுறாங்க இவருடைய டேர்ன் வருது அந்த விவசாய டேர்ன் அவர் போய் தன் கையில இருக்கிற காசை கொடுத்துட்டு டிக்கெட் கேட்கிறாரு நூறு ரூபா இருக்கு அவர்கிட்ட நூறு ரூபாய் கொடுத்த டிக்கெட் கேட்டோடனே எத்தனை டிக்கெட்டா நாலு பேர் இருக்கணும் அவங்க சொல்றாங்க இன்னும் நூறு ரூபாய் கொடுங்க ஒரு ஆளுக்கு ஐம்பது ரூபாய் அப்படின்னு சொல்றாங்க இவர் எடுத்துட்டு வந்தது நூறு ரூபாய் தான் ஆனா நூறு ரூபாய்க்கு ரெண்டு பேர் தான் போக முடியும் போது யாரும் அவாய்ட் பண்றதுன்னு தெரியல இவர் சுத்தி சுத்தி பாக்குறாரு மேல் பாக்கெட்ல கீழ் எல்லாம் தேடி பாக்குறாரு பார்த்தா காசு இல்ல இத பாத்துட்டு இருக்காங்க பின்னாடி இருக்கிற அப்பாவும் மகனும் உடனே அந்த அப்பா என்ன பண்றாரு தன்னுடைய பாக்கெட்ல தான் எடுத்துட்டு வந்த நூறு ரூபாய் இருக்கு அந்த நூறு ரூபாய்க்கு கீழே போட்டுட்டு அந்த விவசாயி கூப்பிடுறாரு கீழே காசு விழுந்துருச்சு பாருங்க பாக்கெட்ல இருந்து எடுக்கும் போதுன்றாரு அந்த விவசாயி திரும்பி பாக்குறாரு கீழே ஒரு நூறு ரூபாய் இருக்கு அவருக்கு தெரியும் அது தன்னோட காசு இல்லைன்னு ஆனாலும் அந்த நேரத்துல அந்த காசு அந்த விவசாயிக்கு தேவை என்ன பண்றாரு குனிஞ்சு எடுக்கிறாரு எடுக்கும் போது அவருடைய கண்ணில இருந்து ஒரு கண்ணீர் துளி வந்து அந்த ரூபா நோட்ல விழுது இது அப்பாவும் மகனும் பாத்துக்கிட்டு இருக்காங்க ஆஹ் அவர் அந்த நூறு ரூபாயும் கொடுத்து நாலு டிக்கெட் வாங்கிட்டு அப்படி நகர்ந்து போறாரு பின்னாடி திரும்பி ஒரு நட்புணர்வோட அந்த தந்தையை பாக்குறாரு அவரு பார்த்துட்டோன்னே சிரிக்கிறாரு அப்பா என்ன பண்றாரு மகனை திருப்பி வா வீட்டுக்கு போகலாம் அப்படின்னு கூப்பிடுறாரு அந்த மகன் எழுதி இருப்பான் என்னுடைய அப்பா எனக்கு சர்க்கஸ் காட்டி இருந்தால் கூட நான் இவ்வளவு சந்தோஷப்பட்டிருப்பேனா அப்படின்னா இல்லவே இல்லை 
எனக்கு மகிழ்வித்து மகிழ வேண்டும் பிறருக்கு உதவ வேண்டும் என்கிற ஒரு நல்ல குணத்தை ஒரு நல்ல பண்பை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தார் அப்படின்னு எழுதியிருப்பாங்க நாம என்ன இன்னைக்கு நம்ம குழந்தைக்கு கத்துக் கொடுக்க போறோம் எல்லாம் நமக்கு மட்டுமே வச்சுக்கணும் உனக்கு மட்டுமே வச்சுக்கணும்ன்றதை தாண்டி இன்னைக்கு ஒவ்வொருத்தரும் நிறைய விஷயங்களை இன்னைக்கு குழந்தைங்களை பாக்குறோம் குருகுல கல்வியை தாண்டி இன்னைக்கு கூகுள் கல்வின்னு சொல்வதை தாண்டி இன்னைக்கு ஜூம் வழியா ஒரு பேரண்ட் கூட சொன்னாங்க நான் கூட எப்படி கத்துப்பாலும் நினைச்சேன் ஆனா இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்றான் தப்பு எதுவும் பண்றது இல்லைன்ட்டு ரொம்ப இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு இந்த ஒரு ட்ரெயின்டு டீச்சர்ஸ் இருக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது உண்மையிலேயே ஒரு பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இந்த வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தந்த நண்பர் திரு திவாகர் அவர்களுக்கு இந்த நேரத்தில் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் ஏன்னா இட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஒரு புதியதாக ஒரு சில நண்பர்களை சந்திப்பதற்காக சுவாமி விவேகானந்தர் அழகா சொல்றாரு பிவேர் ஆஃப் எவ்ரி திங் தட் இஸ் அன்ட்ரூ ஸ்டிக் டு ட்ரூத் யூ ஷெல் சக்சீட் மேபி ஸ்லோலி பட் ஷியூர்லி இது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம அடிக்கடி புரிய வைக்கலாம் உண்மையில இன்னைக்கு பெர்ஃபார்ம் பண்றதுனால உடனடியாக அந்த குழந்தை ஜெயிக்குமானா ஜெயிக்கவே ஜெயிக்காது இன்னைக்கு நிறைய பேர் சொல்றது என்னன்னா உங்க குழந்தைகளுக்கு தோல்வியை கத்துக் கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க எல்லா இடத்துலையும் நம்ம ஜெயிச்சிடணும்னு நினைக்கிறோம் ஒரு தப்பான ஒரு ரிடில் கேட்கற ரிடில் நான் தப்பான ஆன்சர் சொல்லும் போது நான் சரியான ஆன்சர் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் இது தப்பு இந்த தப்பான ஆன்சரை நான் இன்னொரு தடவை சொல்ல மாட்டேன்ற எண்ணங்களை குழந்தைங்களுக்கு விதைச்சாலே போதும் நிச்சயம் ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படும் ரைட் இப்ப நம்ம இன்னைக்கு ஒரு டாபிக்கை பார்த்தோம் மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டி அது என்ன மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டி இன்னைக்கு ஒரு சில குழந்தைங்களை பார்க்கறோம் ஒரு பத்து பேர் இல்லை நூறு பேர் இருந்தாலும் கூட அந்த குழந்தைங்களை வந்து தனியா தெரிவாங்க எல்லாரும் அந்த குழந்தைய சுத்தி சிறுவி எடுத்துட்டு பேசி சுத்தி பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த குழந்தை இருக்கிற இடத்துல ஒரு பெரிய இல்லையே நம்ம நினைப்போம் ஆனா அப்படியான சில மனிதர்கள் கூட அப்படி இருக்கிறாங்க போனாங்கன்னா அந்த இடத்துல ஒரு கலகலப்பா இருக்கும் அவங்க போனதுக்கு அப்புறமே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய சேஞ்சஸ் அங்க கிரியேட் பண்ணுவாங்க எப்படி அவங்களால மட்டும் முடியுது அப்படின்னு நினைச்சுட்டு இருக்கலாம் ரைட் அப்படியான மனிதர்களா மாறுவதற்காக நாம் என்னென்ன குவாலிட்டி இருக்கணும் ஒரு சின்ன ஒரு ஷேரிங் தான் இது நான் இதையும் புது விஷயத்த சொல்லல நான் படித்த என்னுடைய பயன்களில் பயிற்சிகளில் தெரிஞ்சு கொண்ட சில விஷயங்களை மட்டும் நான் வந்து உங்களோட ஷேர் பண்ணலான்னு நினைக்கிறேன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பீப்புள் ஏன் அப்படின்னு சொன்னோம்னா பிகாஸ் எவ்ரி ஒன் இஸ் யூனிக் இன்னைக்கு பாக்குற தக்ஷாவில இருந்து கடைசியான சாயில இருந்து ஒவ்வொரு குழந்தைகளையும் பாக்குறேன் ஒவ்வொருத்தருமே வெவ்வேறு ஜேர்னல்ல இருக்கிறாங்க வயதுகள் வேறு அனுபவங்கள் வேறு கத்துக்கிட்ட பாடங்கள் வேறு ஆனா இன்னைக்கு பாக்குறோம் அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து ஒரு குறுகிய ஒரு இரண்டு நிமிஷம்னா கூட அந்த ரெண்டு நிமிஷத்துல தன்னுடைய மேடை முழுக்க தன்னுடைய ஆளுமையை கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க அதுல ஒரு பண்பு நான் அவங்க கிட்ட உண்மையிலே பாராட்டுறேன் எல்லாருக்கும் என்ன இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா தான் இருக்கிற இடத்த விட்டு நகர மாட்டோம் இப்ப ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எங்கிட்ட கேமரா இருக்கு அப்படின்னா இந்த கேமரா நான் என்ன பண்ண நான் உட்காந்துட்டு இருப்பேன் எனக்கு பக்கத்துல இருக்கா கேமராவை வந்து நான் அவங்க பக்கம் திருப்புவேன் ஆனா எல்லா குழந்தைகளும் பாக்குறேன் அவங்க பேசி முடிச்சோடனே அவங்க பேரண்ட் கிட்ட கொடுங்கன்னு சொன்னோடனே எல்லா குழந்தைகளும் தன் இடத்தை விட்டு நகர்ந்து தன்னுடைய பேரண்ட்டுக்கு இடம் கொடுக்குறாங்க ஒரு பெரிய வந்து பேரண்ட்ஸ் வந்து கல்டிவேட் பண்ணிருக்கிறீங்கன்னு சொல்லும்போது ஒரு ரியலி உண்மையிலே உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ராக் சல்யூட் ஏன் அப்படின்னு சொன்னா இதுதான் இந்த ஒரு விஷயங்கள் கொடுத்தோம்னாலே வந்து படிப்பு எல்லாமே வேணாம் நல்ல வேல்யூஸ் அவங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன வேல்யூஸ் கத்துக் கொடுக்கறதுனாலே போதும் ஏன்னா அவங்க கிட்ட ஒவ்வொருத்தர்கிட்டயும் ஒரு ஒரு திறமை இருக்கு அதனால தான் எனக்கு யாரையும் நம்ம ஜட்ஜ் பண்ணிட முடியாது எனக்கு டான்ஸ் ஆட தெரியல அப்படின்றதுனால ஒரு குழந்தை வேஸ்ட் கிடையாது பிசிக்ஸ் படிக்க முடியல அப்படின்றதுனால ஒரு குழந்தை வேஸ்ட் கிடையாது எனக்கு பேச தெரியல அப்படின்ற கிடையவே கிடையாது ஏதா ஒரு திறமை இருக்கும் என்ன திறமை அதை ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க எனக்கு படிச்சிருக்கிறமே எடிசன் ஆசிரியர்களால் விரட்டப்பட்ட ஒரு மாணவன் தான் நான் ஆயிரத்திற்கும் அதிக முக்கியமான கண்டுபிடிப்புகளுக்கு பேரண்ட் வைத்திருந்த ஒரு மிகப்பெரிய அறிவியல் அறிஞர் அவரோட பேரண்ட் அவருடைய தாய் தான் எனக்கு டீச்சர்ஸ் பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர்ஸ் டீச்சர்ஸ் ஆஃப் த செகண்ட் பேரண்ட்னு சொல்லுவாங்க அப்ப என்ன உங்க கிட்ட இருக்க குழந்தைங்களுடைய திறமை இன்னைக்கு அழகா மேடம் கூட சொன்னாங்க சந்தியா மேம் பேசும்போது அந்த குழந்தையோட பிளட்லேயே இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி எஸ் சில நேரங்கள் அது மியூசிக் கேட்ட உடனே எல்லா குழந்தைகளுக்கும் ஒரு எல்லா குழந்தைகளும் ஒரு சவுண்ட் வந்து கேட்கும் போது பாத்தீங்கன்னா பாட ஆரம்பிச்சிருவாங்க கேட்க ஆரம்பிப்பாங்க ஆனா இன்னைக்கு வரும்போது அதை நாம எந்த அளவுக்கு நம்முடைய கேத்த மாதிரி அவங்களுடைய திறமைய ஒரு நெறிப்படுத்த போறோம் வழிப்படுத்த போறோம்ன்றது தான் ஏன் அப்படின்னா தேங்கிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா அந்த தண்ணி வந்து பாசி பிடிச்சிடும் எந்த தண்ணி ஓடிக்கிட்டே
அது கேட்டா சொல்லிடுவீங்க அந்த பெயிண்டிங் வரைஞ்ச ஆர்டிஸ்டோட நேம் மோனோலிசா டாவின்சி எஸ் லியனோடோ டாவின்சியுடைய உலக புகழ்பெற்ற ஒரு ஓவியம் மோனோலிசா இந்த ஓவியத்துக்கு வந்து விலை மதிப்பே இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க பாரிஸ் அருங்காட்சியகத்துல பல முறை திருடப்பட்டு இன்றைக்கு பல ஆயிரம் கோடி ரூபாய்க்கு இன்சூர் செய்யப்பட்ட கூடிய ஒரு ஓவியம் சில ஓவியங்கள் நம்ம ஈர்க்கும் இதுக்கு என்ன விலை யாரும் சொல்லவே முடியாதுன்னா அப்படியான ஒரு வின்டேஜ் பெயிண்டிங்ஸ் இது எல்லாமே சில ஓவியங்கள் நம்ம ஈர்க்கும் அதை பார்த்தோம்னா நம்ம பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதோட ஒரு செல்ஃபி எடுத்துக்கலாமா அந்த மாதிரி நம்ம பண்ணிக்கலாமா நினைப்போம் எஸ் நெக்ஸ்ட் சில பிளேசஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் தாஜ்மஹால் இருக்கு லண்டன் பிரிட்ஜ் இருக்கு ஃபெட்ரோனஸ் டவர் இருக்கு ஈஃபில் டவர் லிபர்டி ஆஃப் ஸ்டாச்சு அண்ட் பிக் பென் கிளாக் சில இடங்கள் நாம வந்து போறோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துக்கு நம்ம ரெகுலரா போவோம் சில இடங்கள் நம்ம ஈர்க்கும் அட்ராக்ட் பண்ணிட்டே இருக்கும் அங்க எத்தனை வாட்டி போனாலும் நமக்கு ஒரு சலிப்பு இருக்காது அப்படி யாராவது ஒவ்வொருத்தரும் உங்களுக்கு பிடித்த இடங்கள் நான் அடிக்கடி போகக்கூடிய இடங்கள் அப்படின்றத ஒரு ஜஸ்ட் சாட் பாக்ஸ்ல டைப் பண்ணலாம் கிட்ஸ் எனக்கு ரொம்ப பிடித்த இடம் நான் அடிக்கடி அங்க போயிட்டு இருப்பேன் எத்தனை வாட்டி போனாலும் எனக்கு அங்க சலிப்பு இருக்காது பீச் சதீஷ்குமார் சார் எஸ் செகண்ட் லாங்கஸ்ட் பீச் இன் தர்ல்டு மகாபலிபுரம் எஸ் பல கேவ் டெம்பிள்ஸ் சமீபத்தில் சீன அதிபரை அங்கே வந்து பார்த்துட்டு போயிருக்காருன்னு சொல்லும்போது எஸ் தேஞ்சூர் டெம்பிள் எஸ் இன்னைக்கு தமிழனுடைய ஒரு கட்டடக்கலை பைசா நகரத்து கோபுரத்தை விட ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உலக அதிசயம்னு சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட் குருவாயூர் குருவாயூர் ஓகே குருவாயூரப்பன் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அந்த கோயில் போனோம்னா நமக்கு நேரம் தெரியாம ஓகே அங்கேயே தங்கி இல்லாமான்னு கூட சிலர் தோணும் ஊட்டி எஸ் இன்னைக்கு எப்பவுமே ஒரு கிளைமேட் இருக்கும் போது அது பெஸ்டான ஒரு இடம் ஊட்டி எஸ் இப்போ சில இடங்கள் நம்ம ஈர்க்கும் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் சில பிராண்ட் பார்க்கணும் ஒரு போன் அப்படின்னா ஒரு ஆப்பிள் போன் வச்சிருக்கிறாங்க ஆப்பிள் பிராண்டட் போன்னா இன்னைக்கு அதை நம்ம வந்து என்ன பார்க்கணும்னா ஒரு பிராண்டிங்கா பாக்குறோம் ஓகே நல்ல ஒரு அவங்க பாக்குற பார்வையே அவங்களுக்கு ஒரு வேறு பிராண்டிங்கான ஒரு இமேஜ் வச்சிருக்காங்க யார் வச்சிருந்தாலும் ஃப்ரைடு சிக்கன் நான் கே சில போய் சாப்பிட்னா அது ஒரு ஃப்ரைடா நினைக்கிறேன் என்னோட முன்ன வந்து பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாப்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்எஸ்ல பொறுத்த வரைக்கும் விண்டோஸ் டூ கே வந்ததுக்கு அப்புறம் மைக்ரோசாப்ட் அப்படின்னா அது ஒரு தனி ஒரு பிராண்டிங் ஒரு இமேஜ் இருக்கு அதே மாதிரி ஓடோஃபோனா இருக்கும் லைக் போன் மெக்டோனால்டு கோக் நைட் பெப்சி சில பிராண்ட் எத்தனை இது இருந்தாலும் நமக்கு அந்த பிராண்ட் மேல தான் ஒரு ஈர்ப்பு வரும் நான் அந்த பிராண்ட் இல்லாம நான் வந்து யூஸ் பண்ண மாட்டேன் பிராண்டிங்க தான் யூஸ் பண்ணுவேன்னு சொல்லுவோம் முதல்ல பார்த்தோம் சில ஓவியங்கள் நம்ம இருக்குது சில பிளேசஸ் நம்ம இருக்குது சில பிராண்ட் நம்ம இருக்குது எஸ் நெக்ஸ்ட் சில பர்சனாலிட்டிஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாக்குறோம் ட்ரம் சிவமணி இன்னைக்கு சென்னை சிஎஸ்கே டீம்ல ஒரு ஒரு ஃபோருக்கும் சிக்ஸுக்கும் அவர் அடிக்கிற அந்த ட்ரம்ஸ பார்க்கும் போதே அதை தனி ஒரு கேமரா முழுக்க அங்கதான் இருக்கும் சேர் கேர்ள்ஸ் விட அவரோட தான் இருக்கும் அதை தாண்டி அவருடைய ஹெட் பேண்ட் ஒன்று பண்ணிட்டு இருப்பாரு அந்த ஹெட் பேண்ட் மேல தான் இருக்கும் எந்த ஒரு பொருளை கொடுத்தாலும் கூட அதுல இருந்து ஒரு இசை உருவாக்கக்கூடிய ஒரு கலைஞர் ஒரு தமிழர்னு சொல்லி பெருமைப்பட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஒன் பாக்குறோம் கோபிநாத் எந்த டாபிக் கொடுத்தாலும் கூட அதை பிளஸ் மைனஸ் மொத்தத்தையும் அக்கு வேற ஆணிவேராக ஒரு ரொம்ப இன்டெப்தாவும் போய் அதனுடைய பத்தி எடுத்துரைக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த ஒரு காம்பேரர் ஒரு நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர் அடுத்தது பாக்குறோம் முன்ன சூப்பர் சிங்கர்ல இருந்து ஸ்ரீகாந்த் ஆஹ் அப்போ அந்த சூப்பர் சிங்கர் பார்த்துருக்கலாம் ஒரு சிலர் இருக்கவங்க மனோ சித்ரா உடனே அவ்வளோ லூட்டி அடிப்பாரு இஸ் அ ட்ரம்மர் ரொம்ப கேமரா அவர்கிட்ட போகுதுன்னா அவரை தாண்டி நம்ம கண்ணு எங்கேயுமே போகாது ஸ்ரீகாந்த் கிட்டயே இருக்கும் அடுத்தது பாக்குறோம் சாய் சரண் இன்னைக்கு வளர்ந்தாச்சு சாய் சரண் பாடும் போது பாத்தீங்கன்னா அந்த மெலோடி சிலதெல்லாம் இளையராஜா பாடுற மாதிரியே இருக்கும் அவ்வளோ ஒரு டெப்தா அந்த ஒரு நாலேஜ் இருக்கும் இப்ப பார்த்தோம் ஆஜிஷ் இன்னைக்கு பிக் பாஸ் ஹவுஸ்ல கூட வந்தார் அன்னைக்கு இருந்த அந்த இளைஞர் தான் அவர் ஆஜித் போட்டிருந்த அந்த ஸ்டைல் அவருடைய அந்த கையில போட்டிருக்க ரிங் ஒரு செயின் அன்னைக்கு வந்து ஆஜித் பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருடைய பார்வையிலும் ஒரு தனியா தெரிஞ்சுக்கிட்டு இருந்தாங்க சில பர்சனாலிட்டிஸ் எத்தனை பேர் இருந்தாலும் இந்த பர்சனாலிட்டிஸ் வந்தாங்கன்னா நம்ம ஈர்க்க ஆரம்பிப்பாங்க முதலில் பார்த்தோம் ஒரு ஓவியம் சில ஓவியங்கள் நம்ம ஈர்த்தது சில பிளேசஸ் நம்ம ஈர்த்தது சில பிராண்டிங் நம்ம ஈர்க்குது சில பர்சனாலிட்டிஸ் போறாங்கன்னா அவங்க நம்ம இருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் சில லீடர்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் காந்தி அண்ட் அன்னை தெரேசா அண்ட்
லாயர்ல ஆரம்பிக்கிறாரு ஒரு வாட்டி இந்த ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ்ல பயணிக்கின்ற போது வெள்ளையர்களால் வெளியேற்றப்படுறார் அப்படி வந்த ஒரு மனிதரையும் அன்றைக்கு அங்கே இருந்த ஒரு பெண்மணி தான் அந்த ஸ்டேஷன்ல ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்த ஒரு பெண்மணி தான் பாக்குறாங்க தூக்கி இது போன்ற ஒரு அநீதி இயக்கப்படுகிறது கருப்பர்கள் வெள்ளையர்கள்னு சொல்லி போடுறாங்க ஒரு சுதந்திர தாகத்தை ஏற்படுத்திய ஒரு பெண்மணி யார் அப்படின்னா அன்றைக்கு தென்னாப்பிரிக்காவில் வசித்த தில்லையாடி வள்ளியம்மை ஒரு தமிழ் பெண்மணி தான் காந்திக்கு ஒரு சுதந்திரத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்தவர் அதை தாண்டி இன்றைக்கு காந்தியினுடைய பேரனை பத்தி ஒரு புக் ஒன்று படிச்சார் அவருடைய மகன் அவருடைய பேரனை பத்தி ஒரு செய்தி ஒன்று காந்தியினுடைய மகனும் தென்னாப்பிரிக்காவில் இருக்கிறாரு இது எப்படின்னா காந்தியை போனதற்கு பிறகு காந்தியோடைய மகனும் அவருடைய பேரன் ரெண்டு பேரும் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அப்ப சொல்றாரு நாளைக்கு எனக்கு வந்து அவங்க தென்னாப்பிரிக்காவில இருந்து தொலைவில் இருக்கிறாங்க ஒரு சின்ன ஒரு வில்லேஜ் மாதிரி ஒரு இருபது இருபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் இருக்கும் நாளைக்கு எனக்கு ஒரு மீட்டிங் இருக்கு நான் அங்க நான் வந்து டவுனுக்கு போறேன் நம்ம காரை சர்வீஸ் பண்ணணும் அதனால நீ வந்து என்ன பண்ணு நாளைக்கு என் கூட வா காரை கேரேஜ்ல விட்டுறேன் மீட்டிங் முடிஞ்ச உடனே கார் வந்து சர்வீஸ் ஆகி வந்துடும் சந்தோஷம் என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நாள் கழிச்சு சிட்டிக்கு போறதுனால ரைட் அப்படின்னு சொன்னாரு அடுத்த நாள் காலையில எழுந்துக்கிறாங்க அப்பா மகனும் வந்து போறாங்க போகும்போது பேசிக்கிட்டே போறாங்க ரைட்டு எனக்கு ஒரு பத்தரை மணிக்கு மீட்டிங் நான் ஒரு பதினொன்றரை பன்னெண்டுக்குள்ள முடிஞ்சிடும் காரும் ஒன் ஹவர்ல குடுத்துறாங்க நம்ம வீட்டுக்கு வந்துடலாம் சாப்பாட்டுக்குன்றாரு சரின்னு சொல்றாங்க கார் ஒன்பது மணிக்கே விட்டுறாங்க விட்டவனே வெளியில வந்து பாக்குறாரு பையன் வந்து பார்த்தா அவருக்கு பிடித்த ஒரு நடிகனுடைய திரைப்படம் வந்து போஸ்டர் ஓட்டி இருக்கு அது பத்து மணிக்கு படம் போட்டிருக்கு பன்னெண்டரைக்கு முடியும் யோசிக்கிறாரு சரி ஒரு ஆஃப் அன் அவர் தானே லேட் ஆகும் பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமா தேட்டருக்குள்ள போயிடுறாரு அப்பாவுக்கு பதினோரு மணிக்கு மீட்டிங் முடிஞ்சிருது பதினோரு மணிக்கு வந்து மகனுக்கு போன் பண்ணி பாக்குறாரு எடுக்கல என்ன பண்றாரு வெயிட் பண்றாரு பன்னெண்டரை மணிக்கு முடிஞ்சிட்டு வந்து பார்த்தா போன் பண்ணிருக்கிறது தெரியுது அப்பா உடனே போன் பண்றாரு எங்க பா இருக்கிறான்னு கேட்கிறாரு இப்பதான் கார் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன்பா வந்துட்டு இருக்கேன் அப்படின்றாரு கார் எடுத்துட்டு வந்து நிறுத்தினோடனே கேட்கிறாரு அப்பா ஏன் லேட்டுன்னு கேட்கிறாரு மகன் சொன்னாரு கேரேஜ்ல கார் சர்வீஸ் பண்ணி கொடுக்கறதுக்கு ஒரு லேட் ஆயிடுச்சு அதனால லேட் ஆகலாம் அப்படின்னு சொன்னார் அதை கேட்டுக்கிட்டு கார கதவை திறந்து உட்கார போன அந்த காந்தியினுடைய மகன் என்ன பண்றாரு நேரம் என்ன பண்றாரு கார் கதவை சாத்திட்டு வெளியில வந்து தூரம் வந்துடுறாரு மகன் கண்ணாடி இறக்கிட்டு கேட்கிறாரு உட்காருங்க பாண்டார் இல்ல அப்படின்ற நீ லேட் ஆச்சு நீ போன் எடுக்கலன்றதுனால நான் கேரேஜுக்கு போன் பண்ணேன் கேரேஜ்ல சொன்னாங்க கார் ரெடி ஆயிடுச்சு இன்னும் உங்க பையன் வந்து எடுத்துட்டு போகல அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படின்னு சொன்னார் மகனுக்கு ஒன்றும் புரியல உடனே சொல்றேன் சாரிப்பா நான் போய் சொல்லிட்டேன் நான் சினிமா பார்க்க போயிட்டேன் அதனால லேட்டு ஒரு ஆஃப் அன் அவர் லேட்டே ஆயிடுச்சு இனிமேல் தப்பு பண்ண மாட்டேன் வந்து உட்காருங்கன்ற அப்பா சொல்றார் இல்லை நீ தப்ப செஞ்சிருக்கிற அந்த தப்ப முதல்லயே ஒத்துக்கக்கூடிய மனோதைரியம் உங்ககிட்ட இல்லைன்னு சொன்னா தப்பு நான் உன் பேரில் பார்க்கவில்லை என் பேர்ல தான் நான் என்னுடைய வளர்ப்பில் ஏதோ தவறு இருக்குன்னு நான் நினைக்கிறேன் வேணா நான் நடந்தே வரேன்றார் அப்பா சத்தியமா இனிமே நான் வந்து ப்ராமிஸா நான் அந்த மாதிரி போய் சொல்ல மாட்டேன் எங்க கார்ல ஏறுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு ஆனா தந்தை ஒத்துக்கொள்ளவே இல்லை அவருடைய மகன் எழுதியிருப்பாரு தந்தை அன்றைக்கு இருபது கிலோமீட்டர் நடந்தே வீடு வந்து சேர்ந்தார் அன்றைக்கு நான் முடிவெடுத்தேன் என் வாழ்க்கையில் பொய் சொல்லக்கூடாது என்று எழுதியிருப்பார் இதே நீங்க காந்தியினுடைய வாழ்க்கையில பார்க்கலாம் சத்திய சோதனையில ஹரிச்சந்திரன் நாடகத்தை பார்த்த பிறகு அவர் காந்தி சத்திய சோதனை எழுதியிருப்பார் ஒரு மனிதன் ஒரு சாதாரண மனிதனாக இருந்தவன் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு இந்தியாவில் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கிறான் விதைத்த ஒரு விதை எங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சின்ன வயசுல அவர் பார்த்த அந்த நாடகம் சத்திய சோதனை இது ஹரிச்சந்திர நாடகம் கடைசி வரை பொய்யே சொல்லாமல் ஒரு மனிதனால் வாழ முடிந்தது என்று சொல்லுகின்ற போது அந்த அன்றைக்கு எழுதினார் காந்தி என் வாழ்க்கையில் நான் பொய் சொல்ல மாட்டேன் பொய் சொல்ல கூடாது என்று அப்ப இன்றைக்கு அப்படிப்பட்ட ஆத்மாவே இன்றைக்கு நான் மகாத்மானு சொல்றோம் ஒரு மிகப்பெரிய மாற்றங்களை எழுதி ஏற்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம் நான் சமீபத்தில் கூட ஒரு புத்தகம் ஒன்று படித்தேன் இன்றைய காந்திகள் அப்படின்னு தன்னரம் ஒரு நூல் அவங்க வெளியிட்டு கூடிய கட்டாயம் வாய்ப்பு கிடைக்கிற போது இந்த புத்தகத்தை வாங்கி படிக்கலாம் இன்றைக்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிற வாழ்ந்து மறைந்த காந்திகளுடைய கோட்பாடை முன்னிறுத்தக்கூடிய சில மனிதர்களை பத்தி எழுதியிருப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆவின் சாரி அமுலுடைய பவுண்டர் ஒவ்வொருத்தரை பத்தி எழுதியிருப்பாங்க வெங்கடசாமி அரவிந்த் கண்ணார்த்து வெங்கடசாமில இருந்து ஒவ்வொருத்தர பத்தி ராஜேந்திர சிங் இருந்து தண்ணீர் மனிதர் அப்படி நிறைய பேர் எழுதியிருப்பாங்க கட்டாயம் படிக்க வேண்டிய பதில் அ
அழகான நடிகர் பார்த்திபன் வந்து கிருக்கல்கள் ஒரு புக் எழுதியிருப்பார் அந்த புத்தகத்தில் எழுதியிருப்பார் நல்ல வரி அது அன்னையே நீ கருவுற்று இருந்தால் ஒரு குழந்தைக்கு தாயா இருப்பாய் நீ கருணை உற்றதால் எல்லா குழந்தைகளுக்கும் தாயானாய்னு எழுதியிருப்பார் அந்த பெண்மணி அணிந்திருந்த ஆடை மட்டும் வெள்ளை அல்ல அவருடைய மனதும் வெள்ளையா இருந்ததனால் தான் இன்றைக்கு ஒரு மாற்றத்தை சத்தம் இல்லாமல் செய்து முடித்தார் நிறைய படிப்போம் அங்க ஒரு வாட்டி அவங்க வந்து யாசகம் கேட்கும் போது ஒரு தொழிலதிபர் வந்து அவருடைய கைகளில் எச்சில் துப்பினார் இது எனக்கு கொடுத்து விட்டீர்கள் என்னுடைய குழந்தைகளுக்கு கொடுங்கள்லாம் கேட்பாங்கன்னு சொல்லி அது இல்ல நம்முடைய செய்தி அவர்கள் கிட்ட இருந்த அந்த சகிப்பு தன்மை நம் குழந்தைகளுக்கு இருக்கா நம்ம கிட்ட இருக்கா அப்ப அந்த ஒரு மாற்றங்களை நாம் ஏற்படுத்திக்க போறோம் அப்போ நாம இந்த மாதிரி சில தலைவர்களிடம் இருந்து நம்ம குழந்தைகளுக்கு நாம எதை கற்றுக் கொடுக்க போறோம் காமராஜர் நிச்சயம் இன்றைக்கு நீங்க சிட்டி மாதிரி இருக்கிறவங்களா இருக்கலாம் நான் நிறைய பயிற்சிகளுக்கு போயிருக்கிறேன் பயிற்சிகளுக்கு போகின்ற போது மிகப்பெரிய நிறுவனங்களா இருக்கட்டும் சாதாரண நிறுவனங்கள் எல்லா நிறுவனங்களிலும் கேட்பேன் காமராஜரை பற்றி கேட்கின்ற போது எத்தனை பேர் உங்கள் நீங்கள் படிக்கின்ற காலத்தில் மதிய உணவு அருந்தி விட்டு வந்திருக்கிறீர்கள் சொல்லும் போது பாத்தீங்கன்னா ஒரு நூறு பேர் இருந்தாங்க கிட்டத்தட்ட எழுபது பேராவது கை தூக்குவாங்க எங்கள் வீட்டில் நான் அன்றைக்கு உணவு இல்லை நான் சத்துணவு சாப்பிட்டுதான் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க யார் அந்த காமராஜர் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு அறிமுகப்படுத்துங்கள் இப்படியும் ஒரு மனிதர் ஒரு தமிழர் இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டை ஆண்டு இருக்கிறார் தமிழகத்தில் இருக்கக்கூடிய அதிகப்படியான டேம் உருவாக்கப்பட்டது <laughs> மனிதர்களிடம் இருக்கக்கூடிய காமன் கேரக்டர் எது நாம எடுத்துக்க போறோம் எந்த ஒரு விஷயத்த நம்ம நம்ம குழந்தைங்களுக்கு கத்து தர போறோம் யோசிச்சு பாருங்க அவங்க லைஃப் ஸ்டைல எப்படி அவங்க வந்து ஹேண்டில் பண்ண போறாங்க அதுல இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள் அவங்க கத்துக்கிட்டாங்க அப்போ அப்படியான ஒரு செய்தியை தான் நாம இன்றைக்கு வந்து பகிர்ந்துக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம் இதே போல பப்ளிக்ல குழந்தைகள் எப்படி பிஹேவ் பண்ண போறாங்க இன்னைக்கு பாக்குறோம் இன்னைக்கு நம்முடைய சமுதாயத்தை பார்க்கின்ற போது ரொம்ப வருத்தமாவே இருக்கு இதே சென்னை மாதிரி ஒரு பெருநகரங்கள்ல அப்பார்ட்மெண்ட் மாதிரி இருக்கக்கூடிய இடங்கள்ல இன்றைக்கு பாக்குறமே ஒரு மனநல பாதிக்கப்பட்ட ஒரு குழந்தையை அங்கு வேலை செய்தவர்கள் கூட எந்த அளவுக்கு ஒரு பாலியல் வன்முறையை தூண்டக்கூடிய அளவுக்கு இன்றைக்கு ஒரு பக்கரமான ஒரு இருக்கக்கூடிய சமுதாயத்தில் நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அதான் சொல்லுவாங்க இங்க சொல்லுவோம் நம்ம குழந்தைகளுக்கு நம்ப கற்றுத்தராதீர்கள் அவங்க பிலீவ் பண்ண வைக்காதீங்க சிந்திக்க கற்றுக் கொடுங்க திங்க் பண்ண வைங்க யோசிக்கட்டும் ஏன் ஏன் இப்படி இருக்கு கேள்வி கேட்க சொல்லுங்க ஆனா எனக்கு குழந்தைகள் அதிகம் கேள்வி கேட்கும் அதற்கான பதில் நம்ம சொல்ற மனம் சத்தியமாய் சொல்வதற்கோ அவர்களுக்கு பொறுமையா அவரோட பேசுவதற்கோ நமக்கு நேரமே இல்லை அப்படின்னு நாம சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அதான் சொல்லுவாங்க குழந்தைகளுக்கு நம்ப கற்றுத்தராதிகள் சிந்திக்க கற்றுக் கொடுங்கள் நீங்க டான்ஸ்னா என்ன கேட்கும் டான்ஸ்னா என்ன இதுதான் சவுண்ட் சவுண்ட்னா என்ன ஏன் இது இந்த சவுண்ட் இதுக்கு பேரு ஒவ்வொரு கேள்வியா வந்துகிட்டு இருக்கும் ஆனா இன்னைக்கு ஸ்கூல்ல கூட நான் நிறைய ஆசிரியர்களுக்கு பயிற்சி கொடுக்கும் போது கூட சொல்லுவேன் குழந்தை வந்து வீட்டுல அவ்வளவு கேள்வி கேட்கும் இது என்ன அது என்ன எல்லாம் கேட்கும் ஸ்கூலுக்கு வந்தோடனே அதே என் தூட இருக்கும் ஸ்கூல்ல டீச்சர் சொல்ற முதல் வார்த்தை வாய மூடு அங்க மூடுற வாய் அதுக்கப்புறம் குழந்தைய வேற எதுவுமே கேள்வியே கேட்காது அப்ப யோசிச்சு பாக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னா நாம என்ன மாதிரி சூழல வாழ்ந்துகிட்டு இருக்கோம் என்னுடைய என்னுடைய கனவுல நான் குழந்தைக்கு தீனிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறோம் அவர்களுக்கான ஒரு கனவு இருக்கும் இப்ப இன்னைக்கு பாக்குறமே சமீபத்துல கூட பாக்குறேன் இந்த ஆண்டு நீட் தேர்வுக்கு முன்னாலே இரண்டு மூன்று சகோதரர் சகோதரிகள் வந்து தங்கள் உயிரை மாய்த்துக் கொள்கிறார்கள் அப்ப அந்த தன்னம்பிக்கை எங்க அவங்க கிட்ட ஏன் ஒரு அதிகப்படியான ப்ரெஷர் இருக்கு ஒரு மாணவி எழுதியிருந்தாலே என்னுடைய அத்தை மாமா கிட்ட நான் வந்து மன்னிப்பு கேட்டுக்கொள்கிறேன் நிச்சயம் என்னை ஒரு மருத்துவ ஆக்க வேண்டும் என்கின்ற கனவுகளை நீங்க அதிகம் என்கிட்ட விதைச்சிங்க ஆனா அதனால அதை ஃபுல்ஃபில் பண்ண முடியுமா தெரியலையேன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க நான் திரும்பவும் சொல்கிறேன் உங்கள் குழந்தைகளுக்கு தோல்வியை கற்றுக் கொடுங்கள் இந்த மாதிரி மனிதர்கள் இருந்திருக்கிறாங்கன்னா அவங்களே ஜெயிக்கவே இல்லை இதை தோத்ததே இல்லையா நிறைய தோல்விகள் நிறைய அவமானங்கள் நிறைய அவ்வளவு வந்து அதுதான் வந்து அவருடைய படிக்கட்டுக்கள் ஒரு மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டியா என்னைக்கும் சொல்ல முடியுது ஒரு மனிதர்களே அப்படின்னு சொன்னா என்ன அந்த அந்த அனுபவங்கள் தான் அழகா சொல்லுவாங்க விருப்பம் இருந்தால் ஆயிரம் வழிகள் விருப்பம் இல்லாவிட்டால் ஆயிரம் காரணங்கள் காரணம் ஏதாவது சொல்லிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது இல்ல வாழ்க்கையில் வழிகளும் உண்டு வழிகளும் உண்டு தைரியமாக நகர்ந்து கொண்டே இருந்த குழந்தைகளுக்கு ஏற்படும் சொல்லிக் கொடுங்க அப்போ இன்னைக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு பிரச்சனைகள் இருக்கு வாய்ப்பை நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணிக்க போறோம் பிரச்சனை எப்படி சால்வ் பண்ண போறோம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் வருதாலும் அதுக்கான சொல்யூஷன்
இல்ல அப்படி இல்ல நான் புது இடத்துக்கு போனாலும் நம்ம நாம இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி நம்ம குழந்தை இடத்துல திஸ் இஸ் ஸோ அண்ட் ஸோ இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ண சொல்லுங்க புது ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப்ப கிரியேட் பண்ண சொல்லுங்க அப்படி வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு புது நட்பு ஓட்டம் கிடைக்கும் அவர்கிட்ட இருக்க நல்ல பழக்கங்களும் கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஸ்மைல் அண்ட் பி ஃப்ரெண்ட்லி ஆனா எனக்கு பாக்குறேன் எல்லா குழந்தைகளும் வந்து உட்காரும் போது இருந்து ஒரு ஸ்மைலிங்கோட ஒரு வெல்கம் சொல்றதா இருக்கட்டும் போகும்போது ஒரு தேங்க்ஸ் சொல்றதும் ஒரு ஸ்மைலிங்கோட தான் இருந்தாங்க எஸ் இன்னைக்கு எப்பவுமே நம்ம சிரித்த முகத்தோட இருக்கலாம் இன்னைக்கு கொரோனா நிறைய கத்து கொடுத்துட்டு இருக்கு கையில் என்ன கொண்டு வந்தோம் கொண்டு செல்லன்னு சொன்ன மாதிரி இன்றைக்கு இறப்புக்கு கூட நம்ம பக்கத்தில் வருவதற்கு நிறைய பேர் கூட இருக்கிறது இல்லை மிகப்பெரிய பணக்காரருடைய வாழ்க்கையில பாக்குறோம் நிறைய மாற்றங்களை ஏற்படுத்தி இருக்கு இந்த கொரோனாவுடைய அது அப்ப எப்பவுமே ஆல்வேஸ் ஸ்மைல் இன் யுவர் ஃபேஸ் எது நடந்தாலும் கூட சிரிப்பு இழக்காத குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுங்க எப்பவுமே ஒரு ஃப்ரெண்டி நேச்சரோட பழகணும் சொல்றது கத்துக் கொடுங்க நெக்ஸ்ட் காம்ப்ளிமெண்ட் அதர்ஸ் அடுத்தவர்களையும் பாராட்ட கத்துக் கொடுங்க இந்த டான்ஸ் நான் ஆடின என்ன பாராட்டணும் நான் நினைக்கக்கூடாது என்னை விட இன்னொருத்தவங்க நல்லா ஆனாங்களா மனமோ வந்து அதை போய் பாராட்டணும் எஸ் அவங்க மேல ஒரு நம்பிக்கை வைத்து இந்த நீங்க நல்லா பண்ணீங்கன்னு சொல்லி சொல்லும் போது ஒரு மறைமோ ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் கிடைக்கும் அதை பாராட்டுதல்ன்றது எல்லாருமே பாராட்ட ஏங்குறோம் எஸ் நான் கூட நீங்க ஒவ்வொருத்தரும் கடவுள் கூட அதனால தான் என்ன பண்றாங்க தினமும் போற்றி போற்றி போற்றின்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படியான விஷயங்கள் வரும்போது குழந்தைகள் எதையும் எதிர்பார்க்கறாங்க செஞ்சு முடிச்சாங்கன்னா பேரண்ட் நாம பாராட்டணுன்ற எண்ணங்கள் அவங்களுக்கு வேணும் நெக்ஸ்ட் ஏற்படுத்தி <laughs> laugh at others jokes nikki nama modala sonna maradha smiling nature taandi sila kuzhandigal vandu sirikkiradhe illa endradha vida eppovume or smiling nature oda ella edathilum paakkaradhalla irukkatom kuzhandigal or maatrangal yerpaduthutom next enna na weakness avanga kitta irukku enna strength irukku kandupidinga idella weakness indha weakness remove panna sollunga enna na strength alla irukku andha strength ah innu konja balapaduthunga next மாஸ்டர் யுவர் செல்ஃப் இன் இந்த தான் அந்த குழந்தையுடைய ஒரு டேலண்ட் இருக்கு இதுல ஒரு இன்னர் டேலண்ட் இருக்குன்னா ஐடென்டிஃபை பண்ணுங்க அதுல ஒரு மாஸ்டரா கிரியேட் பண்ணுங்க அவங்கள ஒரு பெரிய இன்னைக்கு ரிடில சொல்றாங்க அப்படின்னு சொன்னா இன்னும் அவங்களுக்கான ரிடில் சகுந்தலா தேவியோட பசில்ஸ் இருக்கு அந்த பசில்ஸ் கொடுங்க புதுசு புதுசா அவங்க கிரியேட் பண்ணட்டும் இன்னும் அவங்களே ஒரு புது பசில கிரியேட் பண்ணாங்கன்னா மாற்றங்களை ஏற்படுத்த முடியும் நெக்ஸ்ட் லைஃப் ஸ்டில் ஹாஸ் ஏ மீனிங் பிகம் ஏ மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டி எஸ் இது ஒரு அம்பு மாதிரி தான் அந்த அம்பு மாதிரி தான் அந்த அம்பு எய்தும் போது பின்னாடி போவோம் பின்னாடி போகிறதுனால கூட நமக்கு அது வழி இருக்கலாம் அது வழி இல்லை வழி ஏற்படுத்துவதற்கானது தான் நிச்சயம் ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்த முடியும் லைஃப் ஸ்டில் ஆசி அப்படி நீங்கள் மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டி உங்கள் குழந்தைகளும் ஒரு மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டியாக ஒரு காந்தத்தன்மை இருக்கக்கூடிய ஒரு அளவுக்கு ஒரு மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தக்கூடிய ஒரு செயல்திறனோடு இருப்பாங்கன்னு நான் நம்புகிறேன் நெக்ஸ்ட் தேங்க் யூ ஸ்லைட் எஸ் நிச்சயம் குழந்தைகளுடைய ஒரு பெரிய மாற்றங்கள் ஏற்படுத்தி எல்லா துறைகளிலும் அவர்கள் ஒரு மேக்னட்டிக் பர்சனாலிட்டியா மாறுவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு தேங்க் யூ டு ராக் அகாடமி ஒரு நல்ல ஒரு மாற்றங்களை ஏற்படுத்துவதற்கும் சில செய்திகளை பகிர்ந்து கொள்வதற்கும் எனக்கு ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்துருக்கிறீங்க ரியலி ஐ தேங்க் யூ அழகா சொல்லுவாங்க ஆற்றில் வெள்ளம் வந்து சென்றால்தான் நதிகள் சுத்தமாகும் நம் வாழ்க்கையில் துன்பங்களை கடந்து சென்ற பிறகுதான் மனது தெளிவாகும்னு சொல்லுவாங்க அப்படியான ஒரு வாய்ப்பு எனக்கு இன்னைக்கு கிடைச்சிருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் ஒரு மரம் டெஸ்ட்ராய் ஆகும் போது ஒரு பெரிய சத்தத்தை ஏற்படுத்தும் ஆனா விதை மரமா மாறுகின்ற போது எந்த சத்தமும் ஏற்படுத்தாது இந்த குழந்தைகள் கூட இன்னைக்கு சத்தம் இல்லாமல் ஒரு சரித்திர சாதனை செய்த போறாங்க நிச்சயம் ஒரு மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவாங்கன்ற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு அஹ் வாய்ப்பு தந்த அத்துணை அன்பு உள்ளங்களுக்கும் நன்றி வேற ஏதாவது கேள்விகள் இருந்தா நிச்சயம் நான் காத்திருக்கிறேன் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இட் வாஸ் ரியலி கிரேட் நீங்க சொன்னது ஒரு ஒரு விஷயம் வந்து வெரி ப்ரெஷியஸ் தான் ஐ வில் சே தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் அண்ட் அதுவும் ஐ மஸ்ட் மென்ஷன் நீங்க உங்க டிராவல் கூட நீங்க மென்ஷன் பண்ணாம டிஸ்பைட் யுவர் டிராவல் யூ ஹாவ் அட்டன்ட் திஸ் செஷன் ஸோ ரியலி தேங்க் யூ ஸோ மச் சார் ஆடியன்ஸ் இஃப் யூ ஹாவ் எனி கொஸ்டின்ஸ் பிளீஸ் feel free to unmute and ask ninga unmute panni kekalam illa ninga vande chat box la post pannalam you can uh, type your questions uh, any anybody has any questions to ask mr saravana questions from the audience thank you sir romba nandri ninga unga time etra vandirkinga 
and uh, uh, i think on behalf of the entire audience and rak academy we would love to uh, have you again so romba thanks ninga vandadukku rombave romba romba thanks thank you ma'am thank you romba peri or opportunity romba nandri ma'am vanakkam thank you sir thank you thank you thank you all right well uh, i must say that was a, a terrific session i mean it has opened our eyes on uh, what all we need to show our children and what all we need to impart to our children so definitely and uh, yes indeed a wonderful uh, session so for those of you who want to share this session with your family or friends this uh, session will be available in our youtube channel very soon Uh, so you can uh, 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 go to our channel which is rak academy of dance subscribe right away so that you will be notified when the uh, uh, session has been uploaded on youtube so uh, until then thank you everybody thank you so much for being a part of uh, this event and uh, again thank you i would like to thank nilangare branch for the wonderful performances and daksha for being such a wonderful host so thank you so much we will be back again next week same time on sunday 4 pm for yet another wonderful session so till then take care and signing off this is sadhya thank you ma'am thank you, thank you.